ലോറികളിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം തലവനിച്ചാൽ പോരാ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തണം ദേശസ്നേഹം എഴുതാനും പ്രസംഗിക്കാനും മാത്രമുള്ളതാകരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഐ ആം നോട്ട് പ്ലീറ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ ബൽറാം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് സാർ നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ഒന്നാം രീതി തോറും ശമ്പളം കറക്റ്റായി കിട്ടും അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സായാൽ പെൻഷനും കിട്ടും കാട് നശിച്ചാലെന്ത് നാട് നശിച്ചാലെന്ത് നോ വി ഷുഡ് ബി സെൻസിയർ ഇൻ അവർ സർവീസ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് തുരന്തം വയ്ക്കുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കേൾപ്പില്ലെങ്കിൽ നാം ഒന്നടങ്കം രാജിവെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഐ നോ യു ആർ എൻ എഫിഷ്യന്റ് ഓഫീസർ കാട്ടുകളിലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കേണ്ട ചുമതല ഞാൻ മിസ്റ്റർ ബൽറാമിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കും സാർ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദിസ് കാഷ്വൽ റിപ്ലൈ ശ്രമിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കും പക്ഷേ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ബുദ്ധിമാനേ കഴിയൂ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമ്പത്ത് ഒരു കാട്ടുകളിന് പണ്ടാടാനുള്ളതല്ല കൂടെ വരാൻ എത്ര പേർ വേണം എന്തൊക്കെ കരുതലുകൾ വേണം എന്ന് മാത്രം പറയൂ ഞാൻ ഏർപ്പാടിയ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അറിയൂ സീരിയസ് യെസ് സാർ പാർട്ടിയോടും സന്നാഹത്തോടും കൂടി പോയാൽ അവനെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും പ്രോബ്ലി യു ആർ റൈറ്റ് ഔദ്യോഗിക രീതിയിലല്ലാതെ വിനോദയാത്രക്കാരൻ എന്ന മട്ടിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ടു പേരുമായി ഞാൻ മൂർഖം പാറയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ വിഷ് യു ഗുഡ് ലാക്ക് താങ്ക് യു
ഒന്ന് നിർത്തു സുന്ദരം വഴിതെറ്റിപ്പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് ശരിയാണ് സാർ തിരിച്ചുവിടും ഓ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഈ മരം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിലെ കടന്നുപോയി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വഴിയേരി നിന്നിരുന്നെന്നാ കാറ്റത്തൊടിഞ്ഞുള്ളതായിരിക്കും ഇതൊടിഞ്ഞു വീണതല്ല ആരോ മനഃപൂർവ്വം പറ്റിയിട്ടത് കാട്ടുകളായിരിക്കും നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റിക്കളയാ സാർ വേണ്ട ചീപ്പ് വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചുവിടും കാട്ടല്ല അയ്യോ അയ്യോ അങ്ങോട്ട് സൈഡ് ഒതുക്കി നിർത്തു എന്താ സാർ ഇനി യാത്ര തോന്നുന്നത് ശരിയല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചിട്ട് നാളെ പുലർച്ചയ്ക്ക് പോകാം ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്തിരുന്നോളാം പക്ഷെ സാറിന്റെ കാര്യമാണ് അടുത്തെങ്ങാനും വല്ല വീട് കൊണ്ടു നോക്കാം സാർ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു തന്നെയാണ് ഞാനും സാറ് ജീപ്പിനകത്തിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഈ റോഡറി കിടന്നോളാം അതേതായാലും വേണ്ട അല്ല നീ ഇവിടെ വാ സാറിന് വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം വാ നോക്കി വാ വല്ല പാമ്പോട്ട് കാണും ഈ കാറ്റിൽ വല്ല വീടോ മറ്റോ കാണുവോടാ കാണും കാണും വല്ല ആനയുടെ കടുവയുടെ വീട് കാണും ജീവദോഷം പറയാതെടാ നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയാ കടുവയുടെ കൂട്ടി താമസിക്കാം അത് ശരിയാ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണം ഇവിടൊക്കെ പാമ്പ് കാണും എണ്ണം പാമ്പിലെ കളിക്കാം പാമ്പ് കത്തോളത് പേടിയൊന്നുമില്ല എണ്ണം കൂടെ ഉള്ളതാ പേടി സാർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവിടെ പേടിക്കുമായിരിക്കും ഒരു മുള്ള അയ്യോ അങ്ങോട്ട് നോക്കണം നല്ല ഒരു പുള്ളി പുള്ളിമാനല്ല പുള്ളി പുള്ളിയാ അയ്യോ ഞങ്ങൾ പുള്ളി പിടിച്ചു ഷെഡോ ഇത് പുലിയുടെ രൂപം ഫാറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കേ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചൊന്നുമില്ല എനിക്കും പേടിയൊന്നുമില്ല സാർ പിന്നെ എന്റെ ശരീരം കണ്ടാ പുല്ലി വിടൂല നര ബോജിയാണ് സാർ വീട് അന്വേഷിച്ച് മതി വരൂ പോകാം അയ്യോ സാറങ്ങോട്ട് പോണ്ട കാട്ടിലെ പ്രേതങ്ങളായിരിക്കും ഉടുക്കൂട്ടി നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് തട്ടാൻ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും വരണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം സാർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഞാനും വരാം ഇത് വെച്ചോ അയ്യോ അയ്യോ
ഞങ്ങൾ കുറെ ദൂരത്തേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് കാട്ടിലൂടെ ഈ രാത്രി യാത്ര തുഴയുണ്ടെന്ന് വെച്ച് വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തപ്പുകുട്ടിന് ശബ്ദം കേട്ടത് ഉറക്കം വരാതിരിക്കുമ്പോ ഇതൊരു രസമാണ് ആട്ടെ സാർ എവിടുന്ന സാറിന് ഈ രാത്രി കഴിയാൻ ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു അയ്യോ ഇവിടെ സാറിന് കഴിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എങ്കിലും ആ മോളെ എന്റെ മോളാണ് നമസ്തേ നമസ്തേ മോളെ സാറിന് കിടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോളൂ വേണ്ട ഞാൻ ഈ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ കിടന്നോളാം സുന്ദരൻ താൻ പോയി ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും തലേനെ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നിട്ട് ജീപ്പിൽ തന്നെ കിടന്നോളൂ ശരി സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സുന്ദര ഇവിടെ പെട്രോളിന്റെ മണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് താനല്ലാതെ മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളൊന്നും വരൂല അവനെ അവനെ കടുവാ പിടിച്ചു ഒരു ഉച്ചയും ബഹളമെല്ലാം കേട്ടു അതായോ പിടിക്കും പിടിക്കും എന്നാല കടുവയുടെ ഒടുക്കത്ത പിടിയായിരിക്കും അത് ആരാണ് ഈ കാട്ടുകളുടെ 
പറയൂ പേടിച്ചത് പറയൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും പോലീസ് ഇല്ല പിന്നെയാണോ സാർ ഈ കാട്ടില് നമുക്ക് പോകാൻ സാർ വേറെ കാപ്പിയും പലഹാരവും കൊണ്ടുവാ ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്താ വന്നു ഒരു സങ്കടം വളർത്തിക്കാനുണ്ടേ എന്താ കാണിച്ചോലയിൽ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ കൃഷി ഇറക്കുന്നത് അടിയനാണ് അതിനിപ്പോഴെന്ത് പറ്റി ആ ചൊടലെ അടി അടിയന് വട്ടാനും കുത്താനും ഒക്കെ വരുന്നു അവന്റെ സ്ഥലം നീ കൈയേറിയതാണല്ലോ അവൻ പറയുന്നത് അത് കള്ളമാണേ ആ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം പുതിയ എസ്റ്റേറ്റിലെ റബ്ബർ വട്ടാറായോടാ ആയേ ആ സുകുമാരനോ ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ വടക്ക് പുറത്ത് പോയി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് പോവും ഞാൻ വൈകുന്നേരം എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാം ഓ ആ എന്റെ മോളുടെ കാര്യം വല്ലതും അറിഞ്ഞോ ഇല്ല തിരക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ വന്ന് ചുണ്ടൻ കുന്നിൽ ഒരു കൊല നടന്നിരിക്കുന്നു കൊല ആരെ കുറച്ചു നാളായി അവിടെ ഒരു കിഴവനും മകളും താമസിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ആരോ ചിലർ ആ കിഴവനെ കൊന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി 
ഇങ്ങനെ പോയ ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കും ശവം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചു ശവം കിട്ടിയില്ല സാർ കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെങ്ങനെ അവിടെ കൊല നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു അതനുസരിച്ച് ഞാനും പാർട്ടിയുമായി അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അക്രമവും കൊലയും നടന്നതായ എല്ലാ സൂചനകളും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ഡെഡ് ബോഡി മാത്രം കിട്ടിയില്ല സാർ ആരാണ് ഫോൺ ചെയ്തത് അതും അറിയില്ല ഇത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമല്ല സർക്കാരിന് തന്നെ അപമാനമാണെന്ന കാര്യം ഓർമ്മ വേണം കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാൽ കഴിവുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എനിക്ക് നല്ല സുഖമല്ല സാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ താൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ താൻ വരണ്ട തന്റെ ഈ വരവ് കണ്ടാൽ സിംഹത്തെ വേട്ടയിടാൻ പോകുന്ന പോക്കാണെന്ന് തോന്നല്ലോ കഷ്ടകാലം പിടിച്ച ഒരു സിംഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചാടും തട്ടാതിരിക്കാൻ ഒക്കൂ സാർ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പകൽ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാട്ടിനുള്ളിൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആണ് സാർ ഒന്നിനെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ സാർ ഒരു കരിങ്കുരങ്ങ് വെള്ളക്കുരങ്ങനെ നോക്കിയതായിരിക്കും സാറിനെ അല്ല നോക്കിയത് എന്നെയാ പിന്നെവിടെ അറൊറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കാത്ത് രക്ഷിക്കണമേ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണോ വേണ്ട താങ്ക്സ് ഓക്കെ ആര് ആ കാറിൽ പോയ ആൾ സാറിനോട് എന്താ ചോദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ നന്നായി കാട്ടുകളാണ് സാറേ അയാൾ
ഒരുപാട് നടന്നു നമ്മളല്ലാതെ വേറെ വന്യ മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സാർ മിണ്ടാപ്രാണി അതിന്റെ പാട്ടിന് പോട്ടെ അപ്പൊ സാർ മിണ്ടുന്ന പ്രാണികളെ വെടിവെക്കൂ എങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ വെടിവെക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് സാറ് തന്നെ താൻ വെടിവെക്കുമായിരുന്നു തനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ സാറിന്റെ കൂടെ അല്ലേ സഹവാസം പോയി അണ്ണായ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു മഠേൻ അയാൾ കാട്ടുകാതികാരനല്ലേ സാർ നമ്മുടെ ബുദ്ധി അയാൾക്ക് കാണോ യക്ഷഗാനമാ സിനിമയിൽ അല്ല യക്ഷിയുടെ ഭർത്താവ് യക്ഷം പാടുന്ന പാട്ടാ അയാള് നാട്ടു ഉച്ചയ്ക്കേ പാടൂ ിറഞ്ഞ മാറി 
ചിങ്ങമാറി മുറുകി നിൽക്കുന്ന മതന ശില്പങ്ങൾ എനിക്കു വേണ്ടി തുടിച്ചുണരും തുളുമ്പും തേർക്കുടങ്ങൾ വസന്തമാളിക പണിഞ്ഞുയർത്തിയ വനനികുഞ്ചങ്ങൾ വർണ്ണപ്പട്ടാംബരം വിരിക്കുന്ന ഹരിത സാധുക്കൾ നിന്റെ മിഴിയിൽ നീരജിക്കുന്ന പ്രേമലിഖിതങ്ങൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ നീത് കൂട്ടുന്ന കഞ്ചപാണങ്ങൾ നിന്റെ മിഴി നീരജിക്കുന്ന പ്രേമലിഖിതങ്ങൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ നീത് കൂട്ടുന്ന കഞ്ചപാണങ്ങൾ ബന്ധുരേ ശാലയിതാണോ മണ്ണിലെ മധുര ദൃശ്യങ്ങൾ വസന്ത മാളിക പണിഞ്ഞുയർത്തിയ വനനികുഞ്ചങ്ങൾ സ്വർണപ്പട്ടാംബരം വിരിക്കുന്ന ഹരിത സാധു എനിക്ക് ജീവനില്ല എനിക്ക് ജീവനില്ല അയ്യോ 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 വെടി 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 കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇത്രയും മാനവച്ചിക്ക് വേണം ഇത്രയും മോയലിന് പിന്നെ പക്ഷിവർഗത്തിനൊക്കെ ഇത്രയും മതി ഓ മാനും മുയലും പ്രാവും എല്ലാം ഉള്ളപ്പ എന്തിനാ മൊട്ട മൊട്ട വേണോ സാറേ ഒരു പങ്കിളിയുടെ ശബ്ദമാണല്ലോ വരുന്നേ സാറേ മുട്ട വേണോ ഇതാരിപ്പോ എന്തൊരു മുട്ട എന്തൊരു സൗന്ദര്യം അയ്യോ അയ്യോ 
മാനിവിടെ കൊണ്ടണ്ണാ മുയലോ എന്റെ പൊന്ന അണ്ണനൊന്ന് അടങ്ങേ മാനും മുയലും കുയിലും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എവിടെ അങ്ങ് കാട്ടിൽ ആഹ് അപ്പോ കറി വെക്കാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നെ വെട്ടു നുറുക്കി കറി വെച്ചോണ്ടാ മതി സാറിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാ വേട്ടയാടിയവൻ ഞാനാ ആദ്യം ഒരു കാട്ടു വന്നിയെ തട്ടി അത് വേഗം വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് അത് കറി വെക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല പിന്നെ ഒരു മലമ്പാമ്പിൻ അതും കറി വെക്കാൻ കൊള്ളൂല്ലോ പിന്നെ ഉരുക്കിയ നെയ്യ് എടുത്ത് വയ്ക്ക പിന്നെയാണ് മറ്റേ സംഭവം പുള്ളിപ്പുളി സാറിന്റെ നേരെ ചാടി ഞാനൊരു കാച്ചു കാച്ചു കൊടച്ചക്രം പോലെ ആകാശ് നാല് കറക്കും സത്യം അണ്ണന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം എന്നെ സാറ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു മതം പാവം ഞാനങ്ങ് ചൂളിപ്പോയി ഉള്ളിപ്പുലിയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അത് കറി വെക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഓട മണ്ട പുളിശ്ശേരി വെക്കാൻ ബസ്റ്റല്ലോടാ പുള്ളിപ്പുലി അണ്ണൻ വിഷമിക്കാതെ അടുത്ത വേട്ട കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം അണ്ണൻ പറഞ്ഞതിന് എല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അതുവരെ ഈ അര പിരിക്കില്ല ചമ്മന്തി അങ്ങുകളെയാ ചമ്മന്തി എങ്കിൽ ചമ്മന്തി ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ പാല് വേണോ പാല് എന്താ പാറേ പാല് വേണ്ടേ പാല് വേണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ അകത്തെത്തി നോക്കുന്ന ആരെയാ അല്ല ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ പെണ്ണു ആണോ അല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെയാ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാനാ പാല് കൊടുക്കാറ് ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാ കാണേണ്ടത് അത് പറ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അതല്ല പാലിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാന് അതെന്ത് ചോദിക്കാനിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എന്റെ ഭരണമായി ഇവിടെ നടക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വാ മുട്ടയുടെയും പാലിന്റെയും കാര്യം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ച് നാളെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ മത്സരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്താ മുട്ട പാല് അതങ്ങ് മനസ്സിരിക്കട്ടെ മുട്ട ഞാൻ ആദ്യം കാണട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്താ വന്നത് ചുണ്ടങ്ങുന്നിൽ ഒരു കിഡ്നാപ്പിങ്ങും മർദ്ദനും നടന്നു അതന്വേഷിക്കാനാ ഇറങ്ങിയതാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ പുതുതായി താമസത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് കരുതി എന്റെ പേര് ഹേമചന്ദ്രൻ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് വന്നതാണ് ആ അപ്പോൾ ചുണ്ടങ്ങുന്ന എന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വഴിയാണ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് ആ കുടലിന്റെ മുറ്റത്ത് പലരും വന്നിട്ടുള്ളതായി അവിടെ കണ്ട കാൽപ്പാടുകൾ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഐ സി ആ ഈ സാധനം ആ കുടലിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ കുറ്റവാളിയെ ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചുമതലയാണല്ലോ അത് ആ ബൈദ ബൈ ഇവിടെ എത്ര ദിവസം കാണും എന്ന് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടി കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അല്ല ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം നോ താങ്ക്സ് ഇനിയും വരാം ശരി എടോ സുന്ദരം ഇവിടെ വരും എന്താ സാർ ചുണ്ടൻകുന്നിലെ കിഴവന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ സംശയിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു ആ എന്റെ പേരെന്താണെന്നോ ഞാൻ എന്തിനിവിടെ വന്നുവെന്നോ മറ്റാരോടും പറയണ്ട മനസ്സിലായോ രക്ഷ വേണ്ടത്തില്ല മദ്യമാകട്ടെ എന്നാൽ നമ്മളതും വിളിച്ചു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ കഴിക്കാറില്ലേ 
வைக்க வைக்க എല്ലാ കൂപ്പുകാരെക്കാൾ വെട്ടൂലിയും കേറ്റൂലിയും കൂടുതലാണ് ഞാൻ തരുന്നത് എന്നിട്ടും പോരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യം അത് ശരിയാ ഇവിടുത്തെ ശമ്പളം വേറെ താനും ചുമ്മാരിയിടും ഞങ്ങൾ ജീവൻ പണി വെച്ച് പണിയെടുക്കുന്നവരാ അതും ശരിയാ പരമാ കേശവ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്ത് വേണമെന്നാ പറയുന്നത് ലോഡിന് കഴിഞ്ഞവണത്തേക്കാളും ആളൊന്ന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടണം അത് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ അത് ശരിയാ ആലോചിക്കണം ഏതായാലും ലോഡ് നിർത്തണ്ട പോയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം സാർ നമ്മുടെ ബാത്തിൻ കൂട്ടി മുട്ടയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു സാർ പറഞ്ഞു സാർ സലാമുണ്ട് സാറേ രണ്ട് ഡസൺ എടുക്കട്ടാ നീ ആരാ ഇത് നല്ല കൂത്ത് കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടേ നമ്മ ഒരു പെണ്ണ് പൊട്ട കാര്യം നിനക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയോ ഉണ്ടോ ബാപ്പ സോക്കേട് പിടിച്ച് കിടപ്പാണ് സാറേ ഉമ്മായും ഞാനും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ചെലവ് നടത്തുന്നത് രണ്ടാടുണ്ട് ഞമ്മക്ക് ഉമ്മ പാല് വിൽക്കും ഞമ്മളും മുട്ട വിൽക്കും വല്ല വീട്ടുപണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യും ആ ഇവിടെ പണിക്ക് ആള് വേണം സാറേ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പറയാം
मनुष्य शरीर इलाग्रह ोषलो उदस्टी <laughs> विजिलेंगे फोटो
കാട്ടുകളിനെ പിടിക്കാൻ എന്താ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂർഖൻപാലയിൽ വന്ന പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും കഥ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഭയങ്കരനായ ഒരു ക്രിമിനലിനെ വച്ചു വഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ സാറിന്റെ ചെറുത്തിൽ സ്വല്പം പുച്ഛരസമുള്ളത് പോലെ അത് അവനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ദിശ കേട്ടാലുടൻ നാല് വശത്ത് നിന്ന് ലോഡി വളയണം മനസ്സിലായോ ായ തിരിച്ചുപോയി ഇതൊന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളല്ല കാട്ടുകളിലെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്ത സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു ഓഫീസറുടെ അനുഭവം വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു അവന്റെ ഒരു ലോറി പിടിച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഇതൊരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തലാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ രവിക്ക് ആള് തെറ്റിപ്പോയി റോങ് നമ്പറിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞതുമല്ലോ മിസ്റ്റർ രവി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് ആയിരുന്നത് പണ്ടാണ് ഇന്നയാൾ പബ്ലിക് സെർവന്റ് ആണ് ആ കാട്ടുകൾ എന്റെ കൈക്ക് വിലങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷമേ ഈ ബൽറാം മൂർഖൻ ബാറ് വിടൂ ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ തോന്നുന്നു പോലെയല്ല ഇറ്റ്സ് എ ചലഞ്ച് കാട്ടുകൾ എന്നെ പിടിക്കാൻ സാറിന് സാധ്യമല്ല ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ചലഞ്ച് ബാപ്പാക്ക് തീരെ വയ്യ സാറേ ഉമ്മായും കിടപ്പിലായി ബാധപ്പനിയാ പെരുത്ത കഷ്ടപ്പാടാണ് സാറേ മാസം എന്തെങ്കിലും തന്നാ മതി കഷ്ടം ചോദിച്ചില്ല നിനക്ക് സഹോദരന്മാരാരുമില്ലേ 
നിനക്ക് എന്ത് ശമ്പളം വേണം അതൊക്കെ സാറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ മതി ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ആരും ഇല്ലാത്ത വീടാണ് അതിനെന്താ സാറേ ആ ജോലിയെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തോളാം അതല്ല രാവിലെ വന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ട് സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചു പോണം ദിവസം രണ്ട് രൂപ ശമ്പളം തരും സമ്മതിച്ചോ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ വലിയ ഉപകാരം സാറേ ഞാനേ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ രാവിലെ വരാം ഏ വരട്ടെ ശരി ഈ പെണ്ണിന്റെ പെരുമാറ്റം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്താ ഇത്ര താമസം നിന്നോടാണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ എടി പെണ്ണെ നിന്നോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്തുണ്ടായെന്ന് പറ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നോ ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെയും എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ കഴിയും ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ ഇവിടെ തന്നെയോ അതെ ഇവിടെ തന്നെ എന്തോ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ആ തോന്നും ജനിച്ചത് മുതൽ കൂട്ടിലടഞ്ഞു കിടന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ തോന്നും ആ കുടിക്കേ കുടിക്കേ എപ്പോഴും കളിയാ ഞാൻ നോക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം തീർത്തു പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്നോടൊപ്പം കഴിയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ വിവരം പറ നിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ ആളുകളെ കൊണ്ട് വിട്ടേക്കാം എന്താ അയ്യോ വേണ്ട എങ്കിൽ ഇനിമേൽ നിന്റെ കണ്ണു നീർക്കാനാൻ ഇടയാകരുത് ഏ അത് കണ്ടാൽ അറിയാം പക്ഷേ ഈ പാല് കുടിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ വിൽക്കുന്ന പാല് ആ ഇവിടെ വെച്ച് തരൂല അങ്ങുവാ എന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വീടെവിടെയാ ദേ മേപ്പോട്ട് കയറി അങ്ങ് കിഴക്കോട്ട് വന്ന അവിടെ ഒരു മാട കിടകാണ് അതിന്റെ അടുത്ത ഇടവഴി കൂടെ അങ്ങ് നേരെ വന്നാ മതി വരുവോ ഇപ്പോഴോ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് വരാം സന്ധ്യക്ക് വന്നാ മതി ഞാൻ പറയൂ അറിയാം പാല് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാനവിടെ പോയിരുന്നു ആ അവിടെ കണ്ട് പൊന്നമാരുണ്ട് അമ്മാരെ വലയിലൊക്കെ വീടും അത് ചേട്ടൻ പറയണോ കണ്ടവനൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാനുള്ള ചാര കല്ലിത് പേരെന്താ മുന്തിരിക്കുട്ടി വരണേ Two for eight years. Two for eight years. Eight for two. Good morning, sir. Very bad morning for me. The official secret is up. The whole mutant for our nurse. How? Where are you going? Sir, please listen to me. No. എങ്കിലും ആ കാട്ടുകള്ളൻ എന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് സർ അയാളുടെ ഫോട്ടോയുടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അതിൽ അയാൾ മുഖം കൈകൊണ്ട് മറിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഐ എം സോറി സർ ഞാൻ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈശ്വരപുള്ളിയുടെ അനന്തരമാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 
ലോകത്തിലെ പല ഉന്നത വ്യക്തികളുടെയും പിന്നിൽ അക്രമത്തിന്റെയും അഴിമതിയുടെയും ചരിത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടി ആ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഇത് നിനക്ക് കേൾക്കാനുള്ളതല്ല എന്നിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കുന്നു എന്നെ എന്തൊക്കെയോ സംശയിക്കുന്നു ഇറാഖിന്നോ ഇറാനിയെന്നോ ഒരുത്തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ബോംബിലുമാരോ ഇയാളെ തൂക്കി എറിഞ്ഞെന്ന എല്ലാം പൊടിഞ്ഞ് പപ്പടം പോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്റെ സുന്ദരേശ സുന്ദരേശൻ അല്ലടാ ഇപ്പോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി റോട്ടിൽ ബോധമില്ലാതെ കിടന്നിരുന്നത് ശരി ശരി നിങ്ങള് പോ അയ്യോ അയ്യോ ഏയ് എന്താ ഇത് പന്ത്രണ്ട് കോടിയാ പന്ത്രണ്ട് കോടിയോ ഓ സ്പിരിറ്റ് ഒന്നാം തരം സ്പിരിറ്റ് മർദ്ദനം കാണിക്കുന്നു സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലടാ കത്തിപ്പൂവും ആഹാ ഇതൊന്ന് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു നല്ല സ്വയന്തം സാധനം മരിച്ചില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എത്രയും തന്ത്രപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നാലുപേരെ അറിയാനിടയായില്ല ഗോപിയും ചെല്ലപ്പിന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാളിൽ നിന്ന് ചില രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയത് അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും ഇയാൾക്കറിയാം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പറയാൻ സമയം കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ അയാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേന്നാണ് ചാരായം കുറിച്ച് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വേറെ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അതിന് ഇനി അയാൾ വന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഇല്ല വരും മദ്യപിച്ച് വീണതാണെന്നാണ് ബോധം വീണപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇനിയെങ്കിലും ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും ഇത് പന്ത്രണ്ടും പറഞ്ഞ പോലെയാ എന്നെ തള്ളണ്ട് പോവാൻ ഞാൻ നന്നാവൂല ഇനി നിന്നെ ശാസിക്കോ ഉപദേശിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മടുത്തു അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് മുതൽ നീ നിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കണം ശരി എന്നാൽ എന്റെ വീത് എനിക്ക് തന്നേക്കണം എന്ത് പറഞ്ഞടാ വീതം വേണമെന്നോ ഈ കാണുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ ചാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്റെ അമ്മാവിന്റെ സ്വത്തിൽ എനിക്കും ഉണ്ട് അവകാശം ലോപ്പാ എന്റെ അല്ലമ്മാവ എന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് എന്റെ വീതം കിട്ടിയേ കഴിയും എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാമല്ലോ രവി നീ എന്താടാ വീതം ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ നിന്റെ അല്ലേ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ എത്ര കാലം ആർക്കറിയാം അമ്മാവ് മാപ്പ് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും അമ്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കില്ല കാര്യത്തില് യോജിപ്പുള്ള നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം യോജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് മാത്രം കുട്ടി ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാള് മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കും അതിലെന്തോന്നാ ഇത്ര സംശയം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പോകുന്നവൻ ഞാൻ ഐഷക്കുട്ടി എന്റേതാ അറിയാ എന്നാ പിന്നെ എന്നും വഴക്കായിരിക്കും എങ്കിലും പുറത്തറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇന്ന് മൂത്ത എനിക്ക് നാളെ മൂത്ത എനിക്ക് എന്റെ എണ്ണം കൈതാ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ മുട്ടയുടെയും പാലിന്റെയും കാര്യത്തിൽ വഴക്കില്ല അന്ന് ഉറങ്ങി പോയിട്ട് 
ഇഷ്ടമാണ് <laughs> 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 ചുരു കണ്ണ് ഈ സുൽത്താന്റെ പെണ്ണൊരു ചിന്ന് സുറുമവര ചുരു കണ്ണ് ഈ സുൽത്താന്റെ പെണ്ണൊരു ചിന്ന് ഇക്കാഹ് പൂതിതൻ മദനപ്പുങ്കാവിലെ പച്ചക്കരിമ്പിന്റെ തുണ്ട് ഇവൾ പച്ചക്കരിമ്പിന്റെ തുണ്ട് സുറുമവര ചുരു കണ്ണ് ഈ സുൽത്താന്റെ ചൊക ചൊക മിനുങ്ങള ചുണ്ട് ചെമ്പക പൂവിന്റെ ചെണ്ട് ഇടമാൻ തോലത്ത് മുഞ്ച് കുടമാതളം പോൽ നെഞ്ച് പിടമാൻ തോലത്ത് മുഞ്ച് കുടമാതളം പോൽ നെഞ്ച് സുറുമവര ചുരു കണ്ണ് ഈ സുൽത്താന്റെ പെണ്ണൊരു ചിന്ന് നിക്കാഹ് പൂതിതൻ മദനപ്പും കാവിലെ പച്ചക്കരിമ്പിന്റെ തുണ്ട് ഇവൾ പച്ചക്കരിമ്പിന്റെ തുണ്ട് സുറുമവര ചുരു കണ്ണ് ഈ സുൽത്താന്റെ പെണ്ണൊരു ചിന്ന് മ 
ಮೊಹಬ್ಬತ್ತಿನ ಕಡಲೆ ಮುತ್ತ ಮುಗರೆಂದ ಮುಂದಿರಿ ಸತ್ತ ಮುಂತಾ ಸುಣಾಣಿಕೆ ಹೂರಿ ಎನ್ನ ಶಾಜಹಾನ ಕುಂಭ ಬೀರಿ ಮುಂತಾ ಸುಣಾಣಿಕೆ ಹೂರಿ ಎನ್ನ ಶಾಜಹಾನ ಕುಂಭ ಬೀರಿ ಸುರುಮವರ ಚುರು ಕಣ್ಣು ಈ ಸುಲ್ತಾನೆ ಪೆಣ್ಣುರು ಚಿನ್ನ ಇಕ್ಕಾಹ ಪೂದಿದ ಮದನ ಪುಂಗಾರಿಲೆ ಪಚ್ಚಕ್ಕರಿಂಬಿಂಡೆ ತುಂಡು ಇವಳು ಪಚ್ಚಕ್ಕರಿಂಬಿಂಡೆ ತುಂಡು ಸುರುಮವರ ಚುರು ಕಣ್ಣು ಈ ಸುಲ್ತಾನೆ ಪೆಣ್ಣುರು ಚಿನ್ನ ಸುಲ್ತಾನೆ ಪೆಣ್ಣುರು ಚಿನ್ನ ಸುಲ್ತಾನೆ ಪೆಣ್ಣುರು ಚಿನ್ನ ಸಾರ್ ಪറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്കുള്ള ജോലിയേ ഉള്ളു മൂന്നാമത് ഒരുത്തി ഇവിടെ വേണ്ട സാർ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവക്ക് ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ഇവിടെ ആരോടൊക്കെയോ പ്രേമം ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നേ കടന്നു പോയാടോ ക്ലിയർ ഔട്ട് കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തിനാ അവരോട് വഴക്കിന് പോയത് സാരമില്ലെന്ന് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാലോ ലവൽ ഉള്ളിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ എന്റെ നെഞ്ച് പൊട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ സാരമില്ല ആരോടും പറയണ്ട നിന്റെ സ്നേഹം എനിക്കറിയാം നീ എന്നും എന്റേതാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറയാ ಸಾರನೇ ಕುತ್ತು ಕೊಲ್ಲ ಮಾಡು ನಾನು ಈ ಕತ್ತು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸು ಆಳನೆ ಇವಡೆ ಇಡಿ ಚಿಟ್ಟಚೆ ಹೋಗಿ ಶತ್ರುಕ್ಕಳ ಅಗತ್ತ ಕಡನ್ ತೊಡಂಗಿಕಂಡ ಇನಿ ಸೂಕ್ಷಿಕನ ಮರಂದೋಯ್ ಇಂಗಾತಿಂದ ಉಸ್ತುಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಾರು ಬರಮೋ ಚೆ ಅದ್ಬೇದಿ ನೋಮ
ഉത്സവത്തിന് പോകണമായിരിക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളൂ അവിടെ പോയി ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇല്ലേ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം തന്നെ ആയിരുന്നു നോക്കും വേഗം വരണം കള്ളനെയും കിട്ടിയില്ല കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങളും കിട്ടിയില്ല വാട്ട് എ ട്രാജഡി വലിയ ക്ഷീണമായി പോയല്ലോ സാർ എനിക്ക് പറ്റിയ ക്ഷീണം ഞാൻ സഹിച്ചോളാം മൈൻഡ് റോൺ ബിസിനസ് അപ്പോ ഇതോടെ വെല്ലുവിളി അവസാനിച്ച് കാണുമല്ലോ ഇല്ല മിസ്റ്റർ ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കും ഐ റിപ്പീറ്റ് ദലഞ്ച് ഓക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ബായ്
ഇതാണ് ലോറികൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരേ ഒരു റോഡ് ഇതിനെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ലോറി ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസുകളും അവരുടെ പെർമിറ്റുകളും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ എല്ലാറ്റിനും പെർമിറ്റുകളുണ്ട് സാർ കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ലൈസൻസിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് ലാറികളെല്ലാം കൊണ്ടു വെക്കെല്ലാം പറയൂ നിങ്ങൾ വെക്കുള്ളൂ വേഗം വേഗം നിങ്ങളെല്ലാം ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത പെർമിറ്റുകൾ മിക്കതും വ്യാജ നിർമ്മിതമാണ് മഹാബുദ്ധിമാനായ ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് കുരുക്കിൽ ചാടാം ചേച്ചി മോശമായിരിക്കും തോക്കുകൊണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓ കരുതലോടെയാണല്ലോ ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള കരുതലെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും വേണം ഓക്കെ ബായ് ബായ് വല്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണോ സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇവനാര് ഇത് മറ്റൊന്ന് വളരാപരമാ അഹങ്കാരം അത് ശരിയാ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രക്ഷിച്ചതാണ് പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരുണ്ട് ഇവനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആർക്കാ നഷ്ടം എനിക്കാ സർക്കാരിനല്ലേ അവൻ നന്നാത്തിലിടാ പട്ടിയയുടെ വാല് പത്ത് വർഷം കുഴലിലിട്ടാൽ എന്താ കുഴല് വളഞ്ഞു പോവേ നമസ്തേ നമസ്കാരം ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പേര് ബൽറാം നമ്മൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിന് സൗകര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ രവി ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവനുണ്ടോടാ ഇവിടെ ഇല്ലേ 
മൂന്നാല് ദിവസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലോറികളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത പെർമിറ്റുകൾ മിസ്റ്റർ രവിയുടെ കയ്യിലായി പോയി അത് വാങ്ങാൻ വന്നതാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായി അവൻ വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാ അനന്തരവന് എന്താ ജോലി എന്റനിയാ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി പറയുന്നത് കൊണ്ട് വിഷമം തോന്നരുത് അനന്തരവനെ പറ്റി നല്ല റിപ്പോർട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുവെച്ചാൽ വിശദീകരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ട് എന്റെ പരദേവനെ ചതിച്ചോ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം അവൻ കളഞ്ഞു പുളിക്കും നല്ല മുട്ടയാണ് സാറേ രണ്ടു ദിവസം എടുക്കട്ട അതെന്റെ മകളാണ് ഇവനെ കൊല്ലുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല ആ കാട്ടുകൾ എന്നെ പിടിക്കാനും മറ്റു പല രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനും ഇവൻ ജീവിച്ചിരുന്നേ പറ്റൂ നിയമം കൊലയാളികൾ വെറുതെ വിടൂല ഇവനെ എന്നെ കേൾപ്പിക്കൂ ഇവനെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും 
സൂക്ഷിക്കണം ശരി സാർ നീ അതിനാണ് സാറ് സംസാരിക്കുമ്പോ എത്തി മുളഞ്ഞു നടന്നത് നീ ആള് മോശമല്ലല്ലോടാ അവനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഇടാ സുന്ദര വതനെ സുന്ദരേശ നീ കിട്ടുവള്ളേട്ടിന്റെ നടപടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോടാ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവനെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉരുട്ടിക്കളയാണ് ഇവൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം മുഴുവൻ ഹേമദണ്ണമാണ് സ്ത്രീ ഹേമദണ്ണം ഇവനെ കെട്ടിയെടുക്കാം ഞങ്ങൾ നിനക്കെന്ത് പറ്റി സത്യത്തിൽ നീ ആര് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിനങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചതാരെ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുപോയി പറഞ്ഞാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ തല്ലിയത് സാർ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എനിക്ക് പോകാൻ മറ്റൊരിടവും ഇല്ല ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്നെ കൊന്നുകളയും സാർ പിള്ളയോ ലോകത്ത് ഒരു അച്ഛനും ഇത്ര ക്രൂരമായി മക്കളെ ശിക്ഷിക്കില്ല കഷ്ടം ഞാൻ ഞാൻ ഈശ്വര പിള്ളയുടെ മകളല്ല എന്റെ അച്ഛൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായിരുന്ന രാഘവ് കുറുപ്പാണ് ഞാനും ജനതയും ഇരട്ടപെറ്റ മക്കളാണ് അപ്പോ നമുക്ക് പോകാം മോളെ അച്ഛൻ പോട്ടെ അച്ഛ എനിക്കൊരു കമ്മല് വേണം അച്ഛ എനിക്കും വേണം ഒരു മാല രണ്ടു പേർക്കും അച്ഛൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചേരാൻ മോളെ വേണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല എന്തിനാ മക്കളെ വലുതാകുമ്പോ എല്ലാ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു തരൂ വരൂ പോകാം
എന്തായിത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിച്ച ആഭരണങ്ങളാണ് ഇത് താനെങ്ങനെ മേടിച്ചു എവിടുന്ന് പണം കിട്ടി പറയൂ കൂപ്പ് കോൺട്രാക്ട് മാത്യു മുതലാളി തന്നതാ ഓഹോ കൈക്കൂലി അല്ലേ തനിക്ക് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വാണിയാണ് വേലിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ
ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മകളെ നിങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോന്ന് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയോട് തന്നെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഞങ്ങളോട് പായക്കണം വിരോധമില്ല മനജേ പക്ഷേ ഇവരുടെ സുരക്ഷത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം തീർച്ചയായും മനജേ ഇവരുടെ കൂടെ പൊയ്ക്കുള്ളൂ പേടിക്കണ്ട കൂടെ പൊയ്ക്കുള്ളൂ
ഞാൻ നേരത്തെ സംശയിച്ചതാണ് കാട്ടുകൾ എന്റെ അമ്മാവനായിരിക്കും പക്ഷെ കാരണം തെറ്റിപ്പോയി ഇനി ഒരാളെ കൂടി ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കാട്ടുകള് ഈ വനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ മഹാൻ തന്നെയാണ് നടത്തിയത് എന്റെ അമ്മാവന് ഇയാളുടെ വെറും ഏജന്റ് മാത്രം അകപ്പെടുമെന്ന സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഉദ്യോഗൻ രാജിവെച്ച ഒളിവിലായി ഏതായാലും വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുകയായിരുന്നു അല്ലേ ചേച്ചി 